നമസ്കാരം ഞാൻ ഹാജ്ര ഹാജ്ര ഷാഹുൽ റീകിൻഡൽ യൂത്ത് എന്താന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം റീകിൻഡൽ യൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്ത് പഠിക്കുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു ചെറിയ സംരംഭമാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് അതിൻ്റെതായ പരിമിതികളുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു കരിയർ ഗൈഡൻസ് പോലെ ഓരോ കോഴ്സിനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ കാര്യം അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളുമായിരിക്കും എല്ലാവരോടുമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ അഭ്യർത്ഥനയാണ് ഈ വീഡിയോ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തണം അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രയോജനപ്പെടും അധികം നീട്ടാതെ തന്നെ ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ ഞാൻ എം ബി ബി എസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ബാക്കി കുട്ടികൾ വേറെ വേറെ കോഴ്സുകളെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ പരീക്ഷ മാത്രമാണ് ഈ വർഷം മുതൽ നമുക്ക് എം ബി ബി എസ് അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് നീറ്റിൽ നിന്നാണ് എയിംസ് ജിപ്മർ എ എഫ് എം സി വെല്ലൂർ സി എം സി ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള എല്ലാ കോളേജുകളിലേക്കും നീറ്റിൽ നിന്ന് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് മാർക്കിന് ബയോളജി നൂറ്റി അൻപതിന് കെമിസ്ട്രി അടുത്ത നൂറ്റി അൻപതിന് ഫിസിക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നീറ്റിൽ നിന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ട വഴി എം ബി ബി എസിനും ബി ഡി എസിനും മാത്രമേ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതേസമയം നമ്മൾക്ക് കേരളത്തിൽ തന്നെ അഡ്മിഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കീമ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം കീമ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താലേ കേരളത്തിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടൂ കേരളത്തിൽ അഡ്മിഷൻ സമയം എന്ന് പറയുമ്പം എന്താ എം ബി ബി എസിനും ബി ഡി എസിനും മാത്രമല്ല നീറ്റ് വഴി അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ അത് അഗ്രികൾച്ചർ വെറ്റിനറി യുനാനി സിദ്ധ ഫോറസ്ട്രി അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾക്ക് നീറ്റിൽ നിന്ന് കീമിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അഡ്മിഷൻ പോകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ അഡ്മിഷൻ വേണ്ടവർ കീമ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കീമ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നീറ്റിന് എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവർക്കൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണെന്ന് കോച്ചിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും അറിയാമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് കോച്ചിങ്ങിനൊന്നും പോകാത്ത ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ അവരുടേതായ രീതിയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവരിലേക്കാണ് ഇത് എത്തേണ്ടത് അവർക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും ഒരു മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവില്ല അവരിലേക്ക് ഇത് എത്തിയാൽ വളരെയധികം ഉപയോഗപ്പെടും ഇനി നമുക്ക് നീറ്റിന് എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഒരൊറ്റ ഉത്തരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എൻ സി ആർ ടി പാഠപുസ്തകം അരച്ച് കലക്കി പഠിക്കുക അത്ര തന്നെ പറയാനുള്ളൂ ബയോളജി ആണെങ്കിൽ ഒന്നും വിടാനില്ല അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ സോൾഡ് ഔട്ട് എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സർസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ്സലേനിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ പല കാറ്റഗറി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടേ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ഈ ബേസ് അറിയാണ്ട് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ബേസ് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ടേ പുറത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഉള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ മുപ്പത് വർഷം മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തേക്ക് പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ള ബുക്കുകൾ വായിക്കാൻ കിട്ടും അത് വാങ്ങിച്ച് അതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ തന്നെ സമയം അനുവദിച്ച് ഒരു പരീക്ഷ പോലെ ഒരു മണിക്കൂർ എടുത്ത് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം പഠിക്കാത്ത കാര്യത്തിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാൻ പോകണ്ട നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം അതിന് പറയുന്
പിന്നെ ഉള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ടെൻഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ടെൻഷൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല കാരണം ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ടെൻഷനുള്ള പരിപാടി തന്നെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ നീറ്റിൻ്റെ അന്ന് കരഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയത് അപ്പോൾ അത്ര ടെൻഷനുള്ള ആളായിരുന്നു കാരണം ഒരു വർഷം പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പിന്നെ കിട്ടുമോ കിട്ടില്ല കാരണം ഒരു വർഷം നീണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് താഴ്ന്ന് നിൽക്കും റാങ്ക് ഇടയ്ക്ക് കൂടി നിൽക്കും റാങ്ക് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതിന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്തിനു പോവും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ടെൻഷനുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം കിട്ടുമോ കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് പിന്നത്തെ കാര്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ പോകണം നന്നായിട്ട് ആഹാരമൊക്കെ കഴിക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറങ്ങണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ചിട്ടയോടെ തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാൻ നോക്കുക കഴിവതും ടെൻഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കുക എനിക്ക് ഒരുപാട് പേരെ അറിയാം എക്സാം ഹാളിൽ ടെൻഷനായി പരീക്ഷ കുളവാക്കി ഒരുപാട് പേരെ അറിയാം അപ്പം അത് കഴിവതും ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കണം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് സ്മാർട്ടായിട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറൊന്നും ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടോ അയ്യോ ഒന്നും ഓർമ്മ നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ആവാൻ പാടില്ല ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിലും ആ രണ്ട് മണിക്കൂർ പഠിച്ച കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും നിൽക്കണം അത് കണ്ടൻ്റ് ആയിരിക്കണം പഠിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പുസ്തകം വാരി വലിച്ചിട്ട് അയ്യോ അത് നോക്കണോ ഇത് നോക്കണോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് എൻ സി ആർ ടി തന്നെ ബേസാക്കി വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുക എന്തായാലും നല്ല ഒരു റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താമ്പാതി ദൈവം പാതി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള പാർട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ശക്തിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക ഞാനൊക്കെ റീ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചിരുന്ന ആളാണ് അപ്പം എന്തോ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കരുണ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ചതൊക്കെ കേട്ടതുകൊണ്ടാവാം അവസാന നിമിഷം ഒരു അഡ്മിഷൻ ശരിയായി കിട്ടിയത് അപ്പം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല കുറച്ച് ദൈവാനുഗ്രഹവും കുറേ പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് പഠിത്തത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറ ഷോർട്ട് നോട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കണം ബയോളജി ഒക്കെ ഈ അബ്രിവേഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ഒക്കെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭയങ്കര ഉപയോഗപ്പെടും പരീക്ഷയുടെ സമയമാകുമ്പം രണ്ട് ദിവസം മുമ്പൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ മുഴുവൻ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഏത് ഏതാണ് എന്ന് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് സഹായിക്കും ഫിസിക്സിനാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാം ബയോളജിക്കാണെങ്കിൽ അബ്രിവേഷൻസ് എഴുതാം കെമിസ്ട്രിക്കാണെങ്കിൽ എന്താ ഈ ഓർഡേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതാം അപ്പം ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഭയങ്കര നല്ല കാര്യമാണ് അതെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ ഉള്ളൊരു കാര്യം ഞാനൊരാൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഉടനെ ചാടിക്കേറി എന്നാ വനീറ്റ് എഴുതാം ബാപ്പു ആന്ന് പറഞ്ഞ് പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക്കലി ഉള്ളിലൊരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ എനിക്ക് നീറ്റ് എഴുതണം എനിക്കൊരു ഡോക്ടർ ആവണം അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം അടിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവമല്ല ഇത് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പം നിങ്ങൾ നീറ്റ് എഴുതാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതിനൊരു കാരണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ കാരണം നീറ്റ് പരീക്ഷ തീരുന്ന അന്ന് വരെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഡൗൺ ആയി പോവും അതൊന്നും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാനേ പോരുത് അങ്ങനെ ഡൗൺ ആവാൻ പോകരുത് ഡൗൺ ആവുമ്പം നിങ്ങളെ പിടിച്ച് എണീപ്പിക്കാൻ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ കുറേ ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലൊക്കെ വിളിച്ച് കരയുന്ന സ്വഭാവമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഉമ്മയെ വിളിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം ഉമ്മ ഒരു അധ്യാപിക ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉമ്മയ്ക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവും വാപ്പിയെ വിളിച്ച് കരയാറില്ല കാരണം വാപ്പി അങ്ങനെ പഠിത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാറില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ അപ്പം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എന്നെ പൊക്കിയെടുക്കാൻ ആളുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ താഴെ പോകുമ്പോൾ പിന്നെ അതേപോലെ എൻ്റെ റൂംമേറ്റ്സ് ഒരു റീ റിപ്പീറ്റർ ചേച്ചിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ അനുഭ
ഇപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് റിപ്പീറ്റിന് പോവുക ഒരു കുഴപ്പമില്ല ചെയ്തു കിട്ടിയില്ല അടുത്ത റീ റിപ്പീറ്റിന് പോവുക അങ്ങനെ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി എല്ലാവർക്കും വേണം അത്രയും ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി തന്നെ വേണം ഒരിക്കലും അയ്യോ പ്രായം കൂടുന്നല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ കൊണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം പിടിച്ച് നിർത്താൻ പോകരുത് അതാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പം എല്ലാവരും നല്ല നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയതിനൊരു കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കാരണം നിങ്ങൾ തീർക്കുന്നത് വരെ ഉണ്ടാവണം പിന്നെ ഉള്ള ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ താഴ്ന്നു പോകുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾ തുടങ്ങാനൊരു കാരണമുണ്ട് ചിലപ്പം ചിലർ നിങ്ങൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തതായിരിക്കും എൻ്റെയൊക്കെ കാര്യത്തിൽ എന്നെ കുറേ പേര് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തത് തന്നെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം നിർത്താൻ പോകുമ്പോൾ ആലോചിക്കണം ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് താഴ്ന്ന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നാച്ചുറലാണ് എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നത് അയ്യോ വയ്യ ഇനി ഇത് നിർത്തി വേറെ എന്തെങ്കിലും കോഴ്സിന് പോവാം അങ്ങനെ ഒരു മനോഭാവം തോന്നുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിർത്താൻ പോകുമ്പം എന്തിനാണ് തുടങ്ങിയത് ആ ഒരു ദിവസം വീണ്ടും നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ആലോചിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അത് നിർത്താൻ തോന്നില്ല കാരണം ഒരു മോട്ടീവ് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ പിന്നെ അതെന്തായാലും നിർത്താൻ തോന്നില്ല നന്നായി പഠിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുക വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുകളെ പറ്റി നോക്കാം മൊത്തത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളാണ് അതിൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് സീറ്റുകളാണ് വരുന്നത് ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് എ എഫ് എം സി എയിംസ് ജിപ്മർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് എയിംസിൽ മൊത്തത്തിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സീറ്റാണ് വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം സീറ്റ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ജിപ്മറിലാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് സീറ്റ് നമുക്ക് എ എഫ് എം സിനെ പറ്റി കുറച്ച് അധികം നോക്കാം കാരണം അത് വളരെ നല്ലൊരു സ്ഥാപനമാണ് എ എഫ് എം സിയിൽ മൊത്തത്തിൽ നൂറ്റി അൻപത് സീറ്റാണ് അതിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് തന്നെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വരുള്ളൂ ബാക്കി പത്തെണ്ണം ഫോറിൻ നേഷൻസിനുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഇതിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് സീറ്റാണ് പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ളത് ബാക്കി ആൺകുട്ടികൾക്കുള്ള സീറ്റാണ് ഈ എ എഫ് എം സിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നീറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് നീറ്റിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റൊക്കെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർ കട്ട് ഓഫ് പറയും ആ കട്ട് ഓഫിനുള്ളിലുള്ള കുട്ടികൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എ എഫ് എം സിയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടില്ല എ എഫ് എം സിക്ക് എ എഫ് എം സിയുടേതായ കുറച്ച് അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ബാക്കിയുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത്തത് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ് അങ്ങനെ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊരു എക്സാം പിന്നെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവും ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ എക്സാം എൺപത് മാർക്കിനാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ നീറ്റിൻ്റെ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ കൂടി ഈ എൺപത് മാർക്കും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഇത് എണ്ണൂറ് മാർക്കിനുള്ളതാവും ഈ എണ്ണൂറ് മാർക്കിന് ഇവർ വീണ്ടും നാലായിട്ട് ഹരിച്ച് ഇരുന്നൂറിലാക്കും എന്നിട്ടൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തും അമ്പത് മാർക്കിന് അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മാർക്കിനാണ് ഇവരുടെ മെറിറ്റ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ മെറിറ്റ് റാങ്ക് പട്ടിക കൂടാതെ ഇവർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ എന്നും സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ എന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ട് പട്ടികകൾ കൂടി തയ്യാറാക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ വിളിച്ചു ആ കുട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവരടുത്തത് വിളിക്കാൻ പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ബൈയിൽ നിന്നാണ് അവിടെ നിന്നും വിദ്യാർത്ഥി ഇല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടികയിൽ നിന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ സീറ്റ് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഉള്ള കാര്യം ഈ എ എഫ് എം സിയിലുള്ള വേറൊരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ട്യൂഷൻ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം അവിടെ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് മാസം മാസം ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അത് എറൗണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ സെമസ്റ്റർ ബേസിസിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റൈഫൻഡ് കിട്ടും അപ്പം എന്തുകൊണ്ടും എ എഫ് എം സി ഒരു നല്ല സ്ഥാപനമാണ് അപ്പം ഇത് കാണുന്ന കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെ കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് സി എം സി വെല്ലൂരിനെ പറ്റി നോക്കാം വെല്ലൂർ സി എം സിയിലാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ നൂറ് സീറ്റാണുള്ളത് അതിൽ എൺപത്തിനാലെണ്ണം സ്പോൺസേഡ് സീറ്റാണ് സ്പോൺസേഡ് സീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ക്രിസ്ത്യൻസിന് തന്നെ ഉള്ള സീറ്റാണ് പിന്നെ ഉള്ള രണ്ടെണ്ണം എസ് സി എസ് ടി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ളതാണ്
നിങ്ങൾ അലോട്ട്മെൻറ്റിന് കൊടുക്കുമ്പം എം സി എയുടെ സൈറ്റിൽ ഫീസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കാണും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കി തന്നെ അലോട്ട്മെൻറ്റിന് കൊടുക്കുക പിന്നെ പറയാനുള്ള രണ്ട് പരീക്ഷകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഐ സി എ ആർ അത് അഗ്രികൾച്ചറിന് എൻ ടി എ തന്നെ നടത്തുന്ന പരീക്ഷയാണ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി വെച്ചിട്ട് എഴുതാം അതല്ലെങ്കിൽ ബി എച്ച് എസ് സി പഠിച്ചവർക്ക് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ എഴുതാം മാത്സ് പഠിച്ചവർക്കും ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ഞാനൊരു ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആ ലിങ്കിൽ നോക്കിയാൽ കിട്ടും പിന്നെ അതേപോലെ വെറ്റിനറിക്കും ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവൽ എക്സാം ഉണ്ട് അതും ആ ലിങ്കിൽ കയറി നോക്കേണ്ടതാണ് ഈ വെറ്റിനറിക്കും അഗ്രികൾച്ചറിനും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ലിങ്കൊക്കെ എല്ലാവരും കയറി ഒന്ന് നോക്കേണ്ടതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് സഹായിക്കും അതിൽ ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെയാണ് അത് നോക്കണം എല്ലാവരും പിന്നെ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കുക നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒരിക്കലും ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്നും ആരും നീറ്റിന് പോകരുത് പിന്നെ പറയാനുള്ള കാര്യം നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്തിന് തുടങ്ങി എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കണം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് സ്മാർട്ട് സ്റ്റഡി ആയിരിക്കണം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് കാരണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഉള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് ഇത് വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് എത്തിക്കണം അവർക്ക് അഡ്മിഷൻ്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് വളരെയധികം പ്രയോജനമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അവർ കാണണം അപ്പം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തത് എം ബി ബി എസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾ ബി എസ് എം എസ് എൻജിനീയറിംഗ് പല ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളുടെ സാധ്യത അങ്ങനെ ഉള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് അടുത്ത അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് എത്തിക്കേണ്ടടുത്ത് എത്തിക്കേണ്ട സമയം ഇതാണെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വിശ്വാസം കാരണം പ്രവേശന പരീക്ഷകളുടെ ഒക്കെ സമയമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എത്തിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കേണ്ട സാധനം എത്തിക്കേണ്ട സമയത്ത് തന്നെ എത്തിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് നന്ദി നമസ്ക